So I want to do, first of all, a little bridge between what Claudio just said and what I'm going to say, just to create a little bridge, a connection. Voglio fare una connessione tra ciò che ha detto Claudio e quello che ha detto adesso io. We come to God not as angels, but as human beings. Noi veniamo verso Dio non come angeli, ma come esseri umani. It is a great gift to be a human being. Ed è un dono meraviglioso essere esseri umani. Our nervous systems have been created so that we can experience absolute union with the divine. Perché il nostro sistema nervoso è stato creato per essere avere una unità completa con il divino. And part of what the Kriya techniques do is they prepare, they purify and prepare the nervous system for union with God. E quello che fa la tecnica in gran parte è la purificazione del sistema nervoso per unificare l'uomo con Dio. And when they are done with a measure of love, they always work. E se sono fatti con una misura d'amore, funzionano sempre. And they are meant to bring us into union with God. E sono proprio fatti in modo da creare l'unità con Dio. They are not an end, but a means to union. Non sono un fine, ma un mezzo per... Uh, creare l'unità con Dio. And that's what I want to focus on now. E è su questo che vorrei focalizzarmi ora. Let me start with something that Yogananda said. Iniziamo con qualcosa che disse stesso Yogananda. Mm -hmm. He said when you are initiated into Kriya, 50% of your karma is removed. E gli disse quando siete iniziati in Kriya Yoga, un 50% del vostro karma viene rimosso. How does that work? Come funziona questo? I'm asking you. <laughs> Io chiedo a voi. It works in at least two ways. Funziona in due modi almeno. Three ways. Tre, tre. <laughs> The first way is when we are initiated and when we renew our initiation, we are making a commitment with body, soul and mind to the divine. Quando siamo iniziati, per la prima, anche per la prima volta, facciamo una, un atto di comunione con il corpo, la mente e lo spirito. And something I think Claudio said yesterday is energy follows our commitment, our attention. Perché come ha detto Claudio ieri, l'energia segue la nostra intenzione. So when we make that commitment, a flow of divine grace and love begins to move in our direction. E quindi quando facciamo questa decisione, allora un flusso di energia <laughs> segue di conseguenza. And it elevates us out of old karmic patterns. E ci fa elevare sopra da tutti i vecchi schemi del karma. Remember, God's love is the most powerful force in all of creation. Ricordiamoci che l'amore di Dio è la forza più potente in tutta la creazione. The second way that 50% of the karma is removed Il secondo modo in cui il 50% del karma viene rimosso is that when we are initiated, we are committing ourselves to daily meditation. Che quando noi veniamo iniziati eh, ci proponiamo di meditare quotidianamente. The yamas and the niyamas. Eh, ci proponiamo di seguire yama e niyama. And to live a life of loving service. E di seguire una vita di amorevole servizio. That commitment begins to elevate us out of our karmic patterns. E queste, tutte queste decisioni ci aiutano a uscire dai disegni del karma passato. And the third way that 50% of the karma is removed is the attunement to the guru. E il terzo modo in cui il 50% del karma viene rimosso è la nostra sintonia con il guru. I will not be initiating anyone today. Io non inizierò nessuno oggi. 
I'm just a pencil in Yogananda's hands. Io sono solo una matita nelle mani di Yogananda. So when I lay my hands on you, it's really the grace of the gurus, Babaji, Sri Yukteswar, moving through me to initiate you. Quindi quando metto la mano sulla vostra uh, fronte, eh, non sono io, ma è l'energia di Babaji, la Masaya, Sri Yukteswar, che influisce in me. So the initiation creates a connection, it deepens the connection between you and the guru. In modo che l'iniziazione possa approfondire la sintonia tra voi e il guru. And remember that the guru is in Christ consciousness. E ricordatevi sempre che il guru è in coscienza cristica. So it has the effect of pulling you out of the old karmic patterns and karmic thinking. E quindi ha l'effetto di mh, attirarvi fuori dai vecchi schemi del karma. It brings you into a deeper level of communion with God. E vi porta a un livello più profondo della comunione con Dio. I'll give you a little example of this that happened to me many, many years ago. Voglio darvi un es piccolo esempio di ciò che è successo a me alcuni, molti, molti anni fa. I was in a bad mood. I have a attitude And I was in the grocery store, the Mercado. And I was in the Mercado, Mercatino. And then I sneezed. A certo punto ho starnutito. And there was this African American man. E c'era un uomo. He looked me right in the eye. E mi guardò profondamente negli occhi. And he said, God bless you. E gli disse, salute, Dio ti benedica. With such sincerity and love. Con tale sincerità e tanto amore. And it pulled me right out of my bad mood. E mi portò subito fuori dal mio cattivo stato d'animo. Now when we apply that to the guru, it's that same power but times infinity. Però eh, se lo applichiamo anche al guru, naturalmente dobbiamo moltiplicarlo con, per l'infinito, questo potere. That's the power of the initiation. Questo è il potere dell'iniziazione. I'll tell you another true story. Vi racconto un'altra storiellina. Many years ago I took my wife down to be initiated by Roy Eugene Davis. Molti anni fa portai mia moglie a essere iniziata da Roy Eugene Davis. It was before I was given permission to initiate. Era ancora prima di ricevere da Roy Davis il permesso di dare iniziazione. And it was on May 7th. Ed era il maggio 7, 7 maggio. Later that summer in August. Più tardi, lo stesso anno in agosto. My wife had a astrology reading with somebody. It was a cold reading. He did not know her at the time. E mia moglie si fece fare la carta astrale da un astrologo che non conosceva. And the astrologer said, I don't understand it. You were supposed to get cancer this summer. E l'astrologo disse, mi sembra strano perché eh, dalla carta astrale, la carta natale, eh, sembra che tu avessi già dovuto eh, avere il cancro quest'estate. But somehow God entered your life on May 7th. What happened on May 7th? E lui disse, ma qualcosa deve essere successo il 7 di maggio, perché non lo so, cosa è successo il 7 di maggio? And that was the day she was initiated. E fu il giorno stesso che fu iniziata. Now I don't want you to think that just because you're initiated everything is going to go well. Ecco, non dovete pensare che solo essendo iniziati ogni cosa poi funzionerà al 100%. Sometimes that grace of the guru shakes up your life. Qualche volta la grazia del guru scuote completamente la vostra vita. Many years ago I initiated a woman in, in, in Tikriya. Molti anni fa iniziai una signora a Tikriya. And immediately after she lost her job, she was a vice president of a corporation. She lost her job. Subito dopo, lei era vice presidente di una eh, corporazione e perse completamente il lavoro, fu licenziata. 
and she was diagnosed with cancer. E fu anche il medico le disse di avere il cancro. And she moved away. We never saw her for years. E per molti anni non la vedemmo mai più. And then we were attending a retreat far away, and she happened to be there. Molti anni dopo stavamo seguendo un ritiro e ci fu un incontro e c'era anche lei. Many years later. Molti anni dopo. And I felt kind of guilty when I saw her because I thought, oh, she, <laughs> she blames the initiation, she blames me. Mi sentì molto colpevole perché lei dava la colpa a me, dava la colpa all'iniziazione, di tutto quello che era accaduto. And she came up to us and she thanked me for the initiation. Invece lei venne da me e mi ringraziò per l'iniziazione. I said, but your life fell apart. Però la tua vita si sgretolò improvvisamente. Yes, she said, but that took me to a journey and it took me to a place I've never been better. Sì, però questo, tutti questi avvenimenti mi portarono in una situazione dove non mi sono mai trovato meglio. So, again, there's this wonderful attunement that elevates us into the consciousness of the Guru. E quindi questo è in sintonia che ci mette in completamente in accordo con il Guru. Now this is what I want to stress today very importantly. Quello che vorrei sottolineare molto importante oggi. Think about when Sri Yukteswar initiated Yogananda. Pensate solo per un attimo quando eh, Sri Yukteswar iniziò Yogananda. He said I pledge my unconditional love to you. E gli disse, io do il mio amore incondizionato a te. And do you give me your unconditional love? Mi darai anche tu lo stesso amore incondizionato? And Yogananda said yes. E Yogananda le rispose, sì. So where the initiation takes us in all of the meditation techniques ultimately is into union first of all with the Guru. Quindi tutte le iniziazioni alla fine Portano in, ci portano in un stato di unione completo col Guru. And what I want to stress today is that it is a friendship. E quello che voglio anche sottolineare è che, che questa è una amicizia. Think about what Jesus said to the disciples shortly before he died. Pensate solo a quello che disse Gesù poco prima di morire. He said, I no longer call you my servants. Non vi chiamo più miei servitori, but my friends, ma amici miei. Because a master does not give his secrets away to his servants, but he does to his friends. Perché il maestro non dà i suoi segreti ai servitori, ma solo ai suoi amici. I want to read to you a quote from Yogananda. Vorrei leggere una citazione di Yogananda. The, first one. the relationship between the guru and the disciple is the greatest expression of love in friendship. La relazione tra il guru e il discepolo è la più grande espressione di amore e di amicizia. It is unconditional divine friendship. È una uh, amicizia di amore incondizionato divino. Based on a singular goal. Basato su uno scopo comune. The desire to love God above all else. Il desiderio di amare soprattutto Dio ogni, sopra ogni cosa. Now just a personal word. I am very blessed. Io mi sento benedetto. My wife and Swami are my two best friends in the body. Eh, mia moglie naturalmente è un certo Swami. Eh, sono i più grandi amici che ho con, con me in questo corpo fisico. But the Guru is my best friend. Però il mio più grande amico è il Guru. The disciple bears his soul to the master. Il discepolo eh, 
por, por la su anima al maestro. I want to talk about that for a moment. Y parlo di questo. Sometimes we think that with God and Guru we have to be perfect. Noi pensiamo qualche volta di dover con Dio e col Guru di essere per, dover essere perfetti. You know, am I doing the correct technique? Sto facendo la, cor la corretta tecnica forse? Oh, I'm afraid, but I'm not supposed to be afraid, so I have to pretend that I am strong. Io ho paura, ma devo anche dimostrare di non avere assolutamente nessuna paura di essere forte. Uh, uh. <laughs> it, it, it blocks the flow of grace. E questo blocca il fluire della grazia. Some of my most intimate moments with Yogananda. In, nei momenti più intimi miei con Yogananda. When I say I'm lost. Quando gli dico mi sento perduto. I don't know what to do. E non so cosa fare. Or I really messed up. I'm sorry. Allora ho sbagliato tutto e chiedo scusa. Or I really need you. Ho proprio bisogno di te. And all that I can say is that that creates an intimacy. E quello che dico è che questo mio stato d'animo crea un stato di intimità. Sometimes I apologize to Yogananda because I need him too much. Qualche volta mi scuso perché ho bisogno forse troppo di Yogananda. And he says no. No, no, mi dice no, no. I walk by your side. Io sono sempre a camminare vicino a te. It's kind of like, almost like Catholic confession when I go to Yogananda. È come uno stato di confessione quando mi rivolgo a Yogananda. And there's no judgment, there's no nothing negative, just love. Non c'è nessun tipo di giustizia, di giudizio negativo, è solo amore. That's what Yogananda means when he says, bear your soul to the Guru. È in questo modo che Yogananda dice, eh, porta tutta la tua anima al Guru. It opens the heart and creates a union. E apre il cuore completamente e trova l'unione. One of my favorite mantras. Uno dei miei mantra più favoriti. I love you. Ti amo. There's a wonderful story with Bhaktananda, who was a direct disciple of Yogananda. C'è una bella storia raccontata da un discepolo diretto di Yogananda, il padre di Bhaktananda. He was very devotional. Egli è una persona molto devozionale. And one day, from early morning to early evening, he just kept on saying internally, I love you, Master. I love you, Master. Interiormente a ripetere, Maestro, ti amo, Maestro, ti amo, la mattina e la sera. And at the early evening they happened to cross paths. Verso la sera è successo che lo incrociò il Maestro. And Yogananda said to him, out of the blue. E il Maestro improvvisamente gli rispose, Bhaktananda, I love you too. <laughs> e disse, Bhaktananda, anch'io ti amo. See? So it's a friendship that is being deepened today. È praticamente una amicizia che si viene approfondita oggi. Yogananda says there is nothing the disciple bears his soul to the master. Eh, sì, non c'è niente altro che deporre la propria anima al maestro. And the master bears his heart to the disciple. <laughs> E lo stesso fa il maestro con il proprio cuore al discepolo. Let me say it this way. Fatemelo dire in un altro modo. God and Guru say, give me your complicated mind. E God, Dio e il Guru dicono, mi dicono, dammi la tua mente complicata. You know the mind that tortures you? La mente che ti tormenta. Give it to me. Dalla a me. And I will give you my heart. E io ti darò il mio cuore. It's a bad trade for him, but it's a good trade for us. <laughs> non è un buon affare per Dio e per il Guru, ma è un buonissimo affare per noi. 
And then Yogananda goes on to say there is nothing hidden between them. E Yogananda dice non c'è niente di nascosto tra di loro. Even in other very good forms of friendship there is sometimes diplomacy. Anche in alcuni tipi di amicizia rimane comunque una forma di diplomazia. I know what to say to my wife and what not to say to my wife. Ci sono momenti che non so se posso dire certe cose a mia moglie. Sometimes. Solo qualche volta. But the friendship of the guru and disciple relationship is taintless. It's completely open. Ma la relazione tra il guru e il discepolo è senza macchie, completamente aperta. I want to talk about this love but in the context of meditation. Voglio parlare di questo amore nel contesto della meditazione. Brother Bhaktananda, sempre lo stesso Brother Bhaktananda, said that there's two parts to Kriya meditation. E disse che ci sono due aspetti nella meditazione Kriya. The masculine part c'è la parte maschile where you're doing the techniques quando tu pratichi la tecnica and, and I want you to know the techniques really work e voglio dire che veramente voglio asserire che la te tecnica funziona my wife will attest to how much I practice them e mm -hmm. mia moglie può testimoniare quanto io pratichi but that's the first part of the meditation the masculine part questa è la parte maschile della meditazione The second part of the meditation is more feminine. La seconda parte della meditazione è più femminile. More being. Più di essere. Letting go. Di lasciare, abbandonare. Allowing God's grace to do the work. E lasciare che la grazia di Dio faccia il suo lavoro. Yogananda says initially God, the grace, shows up in a couple of different ways. Inizialmente Yogananda disse che la grazia si manifesta in alcuni modi. A sense of peace. Per esempio con una sensazione di pace. Sometimes you see the light in the third eye. Qualche volta vediamo la luce nel terzo occhio. Or you hear or feel the om. O sentite, percepite il suono dell'om. And what Yogananda said is just allow yourself to merge. E quello che dice Yogananda è permette di emer emergere da voi. With the light, with the Aum. Con la luce, con il suono della Aum. And we don't just hear the Aum, you can feel the Aum as a wonderful aliveness inside of you. E questo dà un senso di vitalità dentro di voi. And I'll tell you what I do in my second part of this meditation, the feminine part. E adesso vi dico quello che io faccio nella mia seconda parte della meditazione, nella parte femminile. I try to hold just a gentle attention. Tengo una gentile attenzione. And my attention is at two places. E la mia attenzione è in due posti. Third eye. Nel terzo occhio. In the heart. E nel cuore. Breathe in. Inspiro. I gently. Poi espiro gentilmente. And if I stay with it long enough. E se rimango così a lungo. There's just silence. There's just the own vibrating. C'è solo il silenzio, c'è solo la vibrazione della OM. And I want to talk about the OM for a little bit. E vorrei dire qualcosa sulla OM. Every, vibra every human vibration Ogni vibrazione umana is the result of two things coming together. È il risultato di due oggetti che si scontrano. Wood and my fist. il legno e la mia mano, il mio pugno. And even our words, when we speak, it's air, 
working with the vocal cords to e create anche, sounds. E anche quando io parlo è la corda vocale con l'aria che crea questa vibrazione, questo suono. So all of our human vibrations are about two things coming together. E tutto è, è, i suoni umani derivano da due oggetti che si scontrano. Sometimes in gentleness and sometimes in anger. Qualche volta gentilmente, qualche volta con rabbia. I mentioned this, I think yesterday, you look at the world, there's all this electricity. Dicevo proprio ieri che c'era questa elettricità nell'aria. Crackling and creating negative vibrations. Che creava della vibrazione negativa. Or I can say to my wife, I love you. O posso dire molto gentilmente a mia moglie. A loving amo. vibration. Una vibrazione amorevole. But the vibration of Om is completely different. Ma la vibrazione di Om è completamente diversa. It is referred to as the unstruck sound. E viene riferito come il suono che non ha che non è creato da un altro It's not a result of something touching something else. Non è il risultato di qualcosa che tocca qualcos'altro. What is it? Cos'è questo? We call it the sound of one hand. Yes. Il suono di una mano, dicono i buddhisti. Praticamente Yes, one hand. Se one noi prendiamo due mani, sono due mani, ma il suono di una mano è la home. But what Yogananda said it is, and I will read a quote in a moment, this unstruck sound. Quello che dice Yogananda del suono non creato. It is the pure radiation of God's love within creation. È la più pura manifestazione di Dio nella creazione. Pure. Pura. An emanation of divine love. È una emanazione dell'amore divino. And what Yogananda says is that it comes through the heart. E Yogananda dice che questo viene dal cuore. So when I sit in that silence, quindi quando io mi siedo nel silenzio, the simplest for me and most effective mantra, questo per me è il mantra più efficace. Here and here. Qui e qui. Om. Om. It opens the heart il cuore. and allows that flow of divine nectar. E allora fluisce il nectar divino. And even when I'm not meditating, if I'm moving through the day and I can feel my heart mm, closing. E se anche durante il giorno sento che il mio cuore si sta per chiudere. I come to my heart. Allora mi penso nel cuore. I breathe into my heart. Respiro nel cuore. Om. 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 Or Om God Christ Guru. In my heart. Dio. Christ Guru. That unstruck sound. Il suono non creato. That pure radiation of love flows. La pura radiazione dell'amore divino. I will read to you a quote from Yogananda. Voglio leggervi questa citazione di Yogananda. Meditating in the unstruck sound meditando sullo suono non creato is a powerful way to attune ourselves è un potente modo per metterci in sintonia to the frequency of love alla frequenza d'amore and to tap into the infinite reservoir of divine love within us. E trovarci nella riserva infinita dell'amore divino in noi. The unstruck sound is the vibration that connects us to the universe. Il suono non creato è la vibrazione che ci connette all'universo, alla sorgente della creazione. It is the key to unlocking the mysteries of the cosmos. È la chiave per aprire i misteri del cosmo. In discovering our true place in the divine plan. E scoprire il vero posto 
del piano divino. So I will close with this. Ora chiuderò con questo. Every one of you has very good karma. Tutti voi avete un karma molto buono. Or you would not be here. Altrimenti non sareste qui. Now good karma is not always easy karma. <laughs> Però un buon karma non significa che sia sempre un facile karma. But you all have wonderful karma. Però è un karma meraviglioso. And in the depths of your heart and your soul is a great love for God. C'è un grande amore nella profondità del vostro cuore per Dio. And that love for God is what brought you to this moment. E questo amore per Dio vi ha portati a questo momento distante. And your love for God and you, you doing your part. E nel vostro amore con Dio voi fate la vostra parte. And God and Guru doing their part. E Dio e il Guru fanno la loro parte. Step by step, you will become love. Passo per passo diventerete amore. And you will have complete access to the wisdom of God. E avete il completo accesso alla saggezza di Dio. Step by step. Passo per passo. Yogananda said, and I will close, the spiritual life is 25% our effort. Dice Yogananda, il 25% della vita è il nostro sforzo. But your 25% has to be your 100%. Però il 25% vostro in realtà è il 100% vostro. 25% the grace of the Guru. 25% è la grazia del Guru. And 50% the grace of God. E 50% la grazia di Dio. You are here today receiving initiation, renewing your initiation. Oggi siete qui per rinnovare la vostra iniziazione. Because of your love for God. A causa dell'amore che voi avete per Dio. The Guru's love for you. E del Guru che ama voi. And God's love for you. E l'amore di Dio per voi. He's calling you home. Che vi chiama a casa. Namaste. Namaste.